সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো আমিও আল্লাহ রহমতে ভালো আছি আমি রিয়াজ রহমান সহকারী শিক্ষক ভৌতবিজ্ঞান রামনগর কে এমসি রহমতুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় আজকে আমি আলোচনা করব ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীর গণিতের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণী এই জন্যই বলছি এই আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এখন এটা সপ্ত ষষ্ঠ সপ্তম মোটামুটি অষ্টম ক্লাসে অষ্টম শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য আমরা আলোচনা করব কোন এবং কোনের বিভিন্ন প্রকারভেদ যেটা আমাদের প্রত্যেকটা অংশেই প্রয়োজন হয় বিভিন্ন কোনের পরিচয় কোনের বৈশিষ্ট্য আমাদের প্রয়োজন হয় সেই বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমরা কোন আঁকতে হয় কোন একটা কোন চিহ্নিত করতে হয় তো সেই জন্য আমরা প্রথমে আমরা জানব কোন কাকে বলে কোন হচ্ছে সমতল জ্যামিতিতে একটা সমতল পিঠে একটা বিন্দুতে একটা প্রান্ত বিন্দুতে দেখো যদি দুটা রশ্মি মিলিত হয় এই একটা রশ্মি এই একটা রশ্মি ধরো এরা এই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে দুটো আলাদা রশ্মি এই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তখন এই যে এখানে যে গঠনটা তৈরি হয়েছে জ্যামিতিক গঠন তাকে বলবো আমরা কোন তাহলে খেয়াল করো মনে করো আমি এর নাম দিলাম ও এটা ও এ রশ্মি এটা ও বি ও বি রশ্মি এ ও রশ্মি এবং বিউ রশ্মি পরস্পর ও বিন্দুতে মিলিত হয়েছে রশ্মি কাকে বলে মনে আছে যার একটা প্রান্ত বিন্দু আছে অপর প্রান্ত বিন্দু নাই এটা অসীম সামনে দিকে যেতে পারে তাহলে এরকম দুটো রশ্মি জ্যামিতে মিলিত হয়েছে সেখানে যে জ্যামিতিক গঠনটা তৈরি হবে একই সমতল হইতে হবে ভিন্ন সমতল হলে হবে না আমি এই বোর্ডের পিঠে একটা রশ্মি আঁকলাম আর এই বোর্ডের পিঠের বাইরে হলে সেটা হচ্ছে না একই পিঠে থাকতে হবে তখন আমি তাকে বলতে পারবো কোন এটাকে বলবো আমরা কোন তাহলে কোনের বৈশিষ্ট্য কি কোনের মধ্যে দুইটা বাহু থাকবে একটা কোণে দুইটা বাহু থাকবে দুইটা রশ্মি থাকবে আর এই দুইটা রশ্মি একটা প্রান্ত বিন্দুতে মিলিত হবে তা তাদের একটা কমন বিন্দু থাকবে সাধারণ বিন্দু থাকবে আর তারা দুইটা বাহু থাকবে একে বলবে কোন কোন সম্পর্কিত বিষয়ে আমরা কিছু কোন এর বৈশিষ্ট্য পড়ব কিছু কোন এর পরিচয় জানব প্রথমে আমি বলি সমকোণ কাকে বলে পরিমাপ হিসেবে বলতে গেলে সমাপন হচ্ছে যে কোনের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি তাকে বলবে সমকোণ যে কোনের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি একটা রেখার উপরে আরেকটা রশ্মি যদি এভাবে খারাপভাবে মিলিত হয় তখন তাদের এই মিলন বিন্দুতে যে একটা কোন একটা শেপ তৈরি হয়েছে এটাকে বলবে সমকোণ আর এই কোনটার পরিমাপ হবে নব্বই ডিগ্রি তাহলে সমকোণ কাকে বলে আমরা সমকোণ কাকে বলে একটু দেখি সমকোণ যেটাকে আমরা বলবো রাইট অ্যাঙ্গেল সমকোণ সমকোণ হচ্ছে যে কোনের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি তাকে বলবে সমকোণ আশা করি সমকোণ বুঝতে পেরেছে আমরা জ্যামিতির চাঁদার সাহায্যে নব্বই ডিগ্রি নির্ণয় করে আঁকতে পারি অথবা কম্পাস এবং পেন্সিল কম্পাস এবং পেন্সিল স্কেল দিয়েও আমরা নব্বই ডিগ্রি আঁকতে পারবো আমরা আরেক দিন সে বিষয়ে আলোচনা করব এই গেল আমাদের সমকোণ এবার আমরা দেখব আলোচনা করব সমকোণের পরে সূক্ষ্মকোণ কাকে বলে সূক্ষ্মকোণ হচ্ছে সূক্ষ্ম বলতে আমরা বুঝি কি কম ছোট একেবারে ক্ষুদ্র সূক্ষ্মকোণ হচ্ছে আমি তুলনা করবো সমকোণের সাথে যে কোণের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি এর সে কম অর্থাৎ এক সমকোণের সে কম যে কোণের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি এর সে কম এবং অবশ্যই সেটা শূন্য ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি এর সাইডে বড় হইতেই হবে তাহলে যে কোণের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি সে সূক্ষ্মকোণ এখানে ধরো আমি এটা একটা নব্বই ডিগ্রি আঁকি নিলাম এটা একটা সমকোণ নব্বই ডিগ্রি তাহলে এখন সূক্ষ্মকোণ বা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল বলতে কি বুঝাবে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল হবে নব্বই ডিগ্রি এর চেয়ে ছোট সেটা হতে পারে ষাট ডিগ্রি সেটা হতে পারে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেটা হতে পারে তিরিশ ডিগ্রি সেটা হতে পারে বিশ ডিগ্রি অর্থাৎ 
90 ডিগ্রি এসে ছোট আমি যে কোন কোণকে বলবো সূক্ষ্ম কোণ তাহলে যেমন 60 ডিগ্রি এটা সূক্ষ্ম কোণ বা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল যে কোণের পরিমাপ 90 ডিগ্রি এসে ছোট অবশ্যই শূন্য ডিগ্রি এসে বড় তাকে বলবো আমরা সূক্ষ্ম কোণ একই রকম ভাবে আমরা আরেকটা কোণ নিয়ে আলোচনা করতে পারি যাকে বলে স্থূল কোণ স্থূল কোণ স্থূল কোণকে বলে অপটিউজ অ্যাঙ্গেল তাহলে আমি লিখব অব টিউজ অ্যাঙ্গেল অব টিউজ অ্যাঙ্গেল কি হবে খেয়াল করো সূক্ষ্ম কোণ ছিল নব্বই ডিগ্রি সে ছোট আর স্থূল কোণ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি সে বড় খেয়াল করো নব্বই ডিগ্রি হলে এই থেকে এই পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল তার সাইডে বড় হয়েছে সুতরাং এই কোণটা হলো একটা স্থূল কোণ বা অব টিউজ অ্যাঙ্গেল তাহলে স্থূল কোণ হচ্ছে যে কোণের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি সে বড় সেটা একানব্বই ডিগ্রি হইতে পারে একশো ডিগ্রি একশো দশ বিশ এরকম হইতে পারে এগুলোকে বলবে স্থূল কোণ তবে অবশ্যই সেটা একশো আশি ডিগ্রি এর সমান বা তার বেশি নয় অর্থাৎ নব্বই এর সে বড় একশো আশি এর চেয়ে ছোট কোণকে বলবে আমরা স্থূল কোণ বা অপটিউজ অ্যাঙ্গেল এরপরে আমরা আলোচনা করব সরল কোণ সরল কোন আমরা জানি সরল মানে সোজা স্ট্রেইট অ্যাঙ্গেল তাহলে সোজা কোন সরল কোন কোনটাকে বলবে যে কোণের পরিমাপ একশো আশি ডিগ্রি সেটাকে বলবে সরল কোন সরল কোন কিভাবে সৃষ্টি হয় দুটা রশ্মি যদি পরস্পর বিপরীত দিক থেকে এসে একটা প্রান্তবিন্দুতে মিলিত হয় তখন সেখানে উৎপন্ন হবে সরল কোণ একশো আশি ডিগ্রি তাহলে দুটা বিপরীত রশ্মি ধরো আমি এখানে নিলাম এ এটা ও এটা বি তাহলে এও রশ্মি আর বিও রশ্মি পরস্পর বিপরীত দিক থেকে এসে এখানে মিলিত হয়েছে তখন এখানে একশো আশি ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করবে আর এটাকে বলবো আমরা সরল কোণ তাহলে এখান থেকে আমি একটা বৈশিষ্ট্য জানতে পারি কিন্তু একশো আশি আসলে কি দেখো তো নব্বই ডিগ্রি এর দুই গুণ না একশো আশি ডিগ্রি তাহলে আমি বলতে পারি এক সরল কোণ মানে দুই সমকোণ কারণ এক সমকোণ ছিল নব্বই ডিগ্রি তাহলে দুই সমকোণ হবে একশো আশি যেটা এক সরল কোণ তাহলে আমি এখান থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ট বলতে পারি এক সরল কোণ মানে দুই সমকোণ এরপর আমরা আলোচনা করব এগুলো আমরা কোণের পরিমাপ পেতে একটা আলোচনা করলাম এরপরে একটা কোণ সেটা হচ্ছে প্রবৃদ্ধ কোণ প্রবৃদ্ধ কোণকে আমরা বলি রিপ্লেক্স অ্যাঙ্গেল প্রবৃদ্ধ কোন কোণগুলোকে বলবে প্রবৃদ্ধ প্রবৃদ্ধ বৃদ্ধ মানে কি বুড়া বয়স্ক এই কোণটা বড় কোণ কার চেয়ে বড় সরল কোণের চাইতে বড় তাহলে যে কোণের পরিমাণ রিপ্লেক্স অ্যাঙ্গেল বলবো আমি রিপ্লেক্স অ্যাঙ্গেল যে কোণের পরিমাপ একশো আশি ডিগ্রি এর বেশি মনে করো সেটা হচ্ছে এই একশো আশি ডিগ্রি হচ্ছে এটা তার সাইতেও বড় কোণ হইতে পারে তাহলে কোনটা এবার হচ্ছে এইভাবে সাপোজ এই তাহলে এই কোনটা একশো আশি ডিগ্রি হচ্ছে এই থেকে পর্যন্ত খেয়াল করো এই থেকে পর্যন্ত এই কোনটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তার সাইতেও বড় আমি এবার এটা নিলাম তাহলে তখন তাকে আমি বলবো প্রবৃদ্ধ কোণ মনে করো এটা দুশো দশ ডিগ্রি হইতে পারে মেবি তাহলে এই যে বি ও সি এই যে এই কোণটা এটা একটা প্রবৃদ্ধ কোণ তাহলে প্রবৃদ্ধ কোণ কাকে বলে এক সরল কোণের চেয়ে অর্থাৎ একশো আশি ডিগ্রি সে বড় তবে তিনশো ষাট ডিগ্রি সে চেয়ে ছোট কোণটাকে বলবো আমরা প্রবৃদ্ধ কোণ বা রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল তাহলে পরিমাপ অনুসারে আমরা কতগুলো কোণের পরিচয় জানতে পারলাম সমকোণ যা নব্বই ডিগ্রি সূক্ষ্ম কোণ যা নব্বই ডিগ্রি সে ছোট স্থূল কোণ যা নব্বই ডিগ্রি সে বড় কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি চেয়ে ছোট সরল কোণ যা একশো আশি ডিগ্রি প্রবৃদ্ধ কোণ যা একশো আশি ডিগ্রি চেয়ে বড় তিনশো ষাট ডিগ্রি চেয়ে ছোট এবার আমরা আলোচনা করব কোণের সম্পর্ক বেঁধে কোন কিছু ধরনের কোণ আছে সেগুলো যেমন পূরক কোণ আমরা শিখব এবার পূরক কোণ পূরক কোণ কাকে বলে পূরক কোণ হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল পুরো কোণ কীভাবে বলবো খেয়াল করো আমি একটা কোণ নিলাম 
60 degree. Are attack on ilam 30 degree. That way attack on 60 degree. एक्टा कोण निलम 30 डिग्री थर्टी सिक्सटी ए दुई टा कोण जोखल को तो है थर्टी एवं सिक्सटी कोण जोखल को तो है नाइंटी डिग्री जोखन दुई टी कोणेर जोखल पर समोष्टी नौ डिग्री हो बे तो अपन तादेत एक्टी के ऑपरेटिंग पूरों कौन बोले पूरों माने एक जन राग जन जो पूर्ण करे की पूर्ण करे समोकन पूर्ण करे माने नौ बड़ी ग्री पूर्ण करे सो हमरा बोल बो दूसरी कौन एर जोक फॉल जो कौन नौ बड़ी ग्री हो बे तो अपन तादेत एक्टी के आर एक्टी पूरों कौन बा कंप्लीमेंटरी एंगल बोला है ता� तीन डिग्री तीन डिग्री एर कंप्लीमेंटरी एंगल कौन होते हैं साइड डिग्री एक ही रकम पावे आमी जो दी बोली आशी डिग्री तार पूरों कौन कोतो होते हैं नौ बी पूरे चार कोतो लगे दोष ये दूसरा मिलन नौ बी है आमी बोल रहा हूँ पॉन्ड साइड डिग्री तार पूरों कौन कोतो होते हैं नौ बी पूरे चार जाल कौन ऐटा कौन एर तो ये बोले जब पूरों कौन कोत हो बे आम्रा किबाब बेर कर बो नौ बुई थे के उठा के बाद दिले जा था के शेटे यो बेतार पूरों कौन बा कॉम्प्लीमेंटरी एंगल एर पौरे आम्रा देख बो शाम पूरों कौन शाम पूरों कौन माने होच्छे सप्लीमेंटरी एंगल शाम पूरों कौनो अनेक ता ऐ रकमी तो जो दी एक शॉरल कौन मानी एक शॉ आशी डिग्री होए तो खौन तादेर एक्टी के आरेक्टी शंपुरो कौन बोल बे दूसरी कौन है जोखफाल एक शॉ आशी डिग्री और तादेर एक शॉरल कौन बाद दूसरी शॉमो कौन जो दी होए तो खौन तादेर एक्टी के आरेक्टी शंपुरो कौन बोला हबे बास सप्लीमेंटरी एंगल बोला हबे मेंटरी एंगल बोला हाँ भाई ठीक है सर ताले सामने मेंटरी एंगल कौन कौन टाके बोल बे धारो आमी एक टाको निलम एक सौ बीस डिग्री आर टाको न साठ डिग्री दूसरा जो कुल्ले को तो होए एक सौ आशी डिग्री पर ये टा की होलो दूसरी कुनो जो फॉल एक सौ आशी डिग्री हुए से ताले दूसरी कुनो जो कुल एक सौ आ तले इरा परोश पर परोश पर शंपुरक कौन? अन्य एक्स्ट्रा डिग्री इलाम तार शंपुरक कौन होगे? एक्स्ट्रा आशी मी लेते जाला के तार एक्स्ट्रा आशी डिग्री। शुद्धर अंग एक्स्ट्रा डिग्री आशी डिग्री डिग्री है शंपुरक कौन? आशी डिग्री एक्स्ट्रा डिग्री है शंपुरक कौन? ये बाबे अमरा शंपुरक कौन एवं पुरक बी प्रोतिप कौन? बी प्रोतिप बा एडवर्स एंगल। बी प्रोतिप कौन बा एडवर्स एंगल बोलते की बुझा बे ख्याल करो। ऐटा कौन धुल्ला मामी इटा? ए ओ भी कौन? ए रोशी गुलो की। ऐटा रोशी आसे ए ओ। ए ओ के पीसों ने दिखे पढ़ाने दिए दिखे बाढ़ाओ। बी ओ ऐटा रोशी तो के दिखे बाढ़ाओ। तो कौन इकने की तो नेटा कौन उत्पन्न हुए से ए नोटुन कौन था के बोल बे ए आगेर कौन था बी प्रतिपन नामी ताके नाम दिलाम C O D कौन ताहुले बी प्रतिपन काके बोले ख्याल करो कोनो एक ता कोने दुटी रोशी के ऐसो न दिके बड़ा ले तारा नोटुन जे कौन उत्पन्न करे ताके आगेर कौन था बी प्रतिपन बोले एवं बी प्रतिपन परश बी प्रतिपूर्ण आम्रा एवं में आखिर बारे दूसरी शॉर्टर रेखा पौरस्पर के छेद को लेकर नेट आप बिंदु दे तेरे तादरे पीछे पीछे जे कौन उत्पन्न न होए तादरे बी पूरी दिके जे कौन उत्पन्न न होए इधर एक टक आठ टक बी प्रतिपूर्ण बोले एक उन टक एक उन टक बी प्रतिपूर्ण बोल बे एक उन टक एक उन टक बी प्रतिपूर्ण 
অনুরূপ কোণ এবং একান্তর কোণ এটার জন্য আমি একটু একটা চিত্র আগে থেকে দেখাই দিই তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে দুটা সমান্তরাল রেখা আঁকলাম সমান্তরাল মানে কি তারা সমান দ্রুত বজায় রাখে রেল লাইনের দুইটা ফিস প্লেটের মতো আমার দুই হাত এখন আমি সমান্তরাল রেখেছি দুটো সমান বজায় সমান দ্রুত বজায় রাখছি কিন্তু এখন দূরত্ব কমে গেছে এদিক এদিক থেকে এদিকে দূরত্ব কম এটা সমান্তরাল না এটা অসমান্তরাল আমরা একটা ঘরের দুইটা দেওয়া যেরকম পরপর সমান দূরত্ব বজায় রাখি এভাবেই সমান্তরাল তাহলে দুটা সমান্তরাল রেখা ধরো এটা এ বি এটা সি ডি দুটো সমান্তরাল রেখা রশি তাদেরকে অপর একটা রেখা যদি এভাবে সেট করে নাম দিলাম সেটা মনে করো ই এফ সেট করছি এখানে মনে করো এম এন বিন্দুতে সেট করছে হোয়াট এভার সেট করার ফলে এখানে অনেকগুলো কোন উৎপন্ন হয়েছে রশি দুটা রশি যে বিন্দুতে মিলিতেছে সে বিন্দুতে কোন খেয়াল করো এই যে এই রশির রশি মিলিতেছে এখানে একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে এই রশির রশি মিলিতেছে এখানে একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে এখানে হয়েছে এখানে অনেকগুলো কোন উৎপন্ন হয়েছে এখন খেয়াল করো আমরা কোনটাকে অনুরূপ কোন বলবো কোনটাকে একান্তর কোন বলবো অনুরূপ মানে একই রকম একজন আরেকজনের মতো আর একান্তর মানে হচ্ছে বিপরীত তাহলে খেয়াল করো অনুরূপ কোন কাকে বলবো অনুরূপ কোন হচ্ছে এই যে এই কোনটা এবং এই কোনটা একটু খেয়াল করো দেখো তো এই কোনটা এটার নাম আমি এক নাম এক নাম্বার কোন দিলে এটা দুই নাম্বার ধরো এখন এই কোনটা দেখো তো আমার যে সমান্তরাল দুটা রেখার মধ্যে প্রথম রেখা তার উপরে উপরে আসে না এই সমান্তরাল রেখার উপরে আসে এই কোনটা সমান্তরাল রেখার উপরে তাহলে তাদের একটা বৈষ্ণ্য মিলে গেছে তারা সমান্তরাল রেখার উপরে আছে দুইটাই সমান্তরাল রেখার উপরে উপরে এবার দেখো সেদক দুইটা কোনই সেদকের ডান পাশে ডান পাশে তাহলে তখন তাদেরকে বলবো অনুরূপ কোন যদি সমান্তরাল রেখার একই দিকে ছেদকের একই দিকে থাকে তখন তাকে বলতে পারবো আমি অনুরূপ কোন যেমন আমি এই তিন নাম্বার একটা কোন নিলাম এটা তাহলে দেখো তো একের সাথে তিনটি অনুরূপ হয় কিনা খেয়াল করো এক সমান্তরাল রেখার উপরে তিন নাম্বার হচ্ছে সমান্তরাল রেখার নিচে এক সমান্তর ছেদকের ডান পাশে তিন নাম্বার ছেদকের ডান পাশে কিন্তু এখানে এটা উপরে এটা নিচে মিলে নাই তখন এটা বৈপরীত হয়ে গেছে বৈপরীত হইলেই আমি তাকে আর অনুরূপ কোন বলতে পারবো না তাহলে এটা হচ্ছে অনুরূপ কোন যখন সমান্তরাল রেখার একই দিকে এবং সেদকের একই দিকে থাকবে তখন তাকে বলবো আমরা অনুরূপ কোন এখন একান্তর কোন কাকে বলে খেয়াল করো মনে করো এই একটা কোন তিন এবার খেয়াল করো তিন এবং দুইয়ের মধ্যে একটু সম্পর্ক দেখো দুই নাম্বার কোনটা সমান্তরাল রেখার উপরে আসে তিন নাম্বার কোনটা সমান্তরাল রেখার নিচে আসে অপর একটা সমান্তরাল রেখার এবং দুই নাম্বার কোনটা ছেদকের ডান পাশে আসে তিন নাম্বার কোনটা ছেদকের বাঁ পাশে আসে তাহলে বিপরীত হয় কি না দেখো উপরে নিচে ডানে বামে মিলে নাই একটা উপরে আসে সমান্তরাল রেখা একটা নিচে আসে একটা ডানে আসে একটা বামে আসে সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছে তখন তাকে বলবো আমরা একান্তর কোন তাহলে দুই এবং তিন পরস্পর একান্তর কোন কারণ সমান্তরাল রেখা ডানে উপরে নিচে আবার ছেদকের ডানে বামে এভাবে তারা উল্টো পথে আসে একদম আর সাথে বিপরীত দশায় আসে তখন তাকে আমরা বলবো একান্তর কোন এবং দুইটা সমান্তরাল রেখা কে অপর একটা ছেদক যদি ছেদ করে সাধারণ ছেদক যদি একই ছেদক যদি সরল রেখা যদি ওই দুটার সমান্তরাল রেখাকে ছেদ করে সেখানে অনুরূপ কোনগুলো সমান হবে একান্তর কোনগুলো সমান হবে এই কোনার এই কোন অনুরূপ সো এই কোনার এই কোন সমান হবে এটা ষাট ডিগ্রি এটা ষাট ডিগ্রি এই কোনার এই কোন একান্তর এই কোনার এই কোন একান্তর সুতরাং এটা যত ডিগ্রি এটা তত ডিগ্রি হবে এটা ষাট ডিগ্রি এটাও ষাট ডিগ্রি হবে এটা সত্তর ডিগ্রি এটাও সত্তর ডিগ্রি হবে এভাবে আমরা সমান্তরাল রেখায় কোনের পরিমাপগুলো করতে পারবো এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তোমাদের ভবিষ্যতের উপভোগের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তোমরা এই শর্তটা পাই পাবে একান্তর কোন অনুরূপ কোনের আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ একান্তর এবং অনুরূপ কোন যদি তুমি বুঝতে পারো অনেকগুলো বিষয় সহজে তুমি নির্ণয় করতে পারবে এবং তোমার উপবাদ্য শিক্ষাটা সহজতর হবে আজকে আমরা এই পর্যন্ত আলোচনা রাখলাম কোনের বিভিন্ন পরিচয় আমি দিলাম বিভিন্ন ধরনের কোন তোমরা তোমাদের বই বের করে যার যে যার যেই অধ্যায় আছে সেই অধ্যায় দেখে এই কোনগুলোর পরিচয় জানবে এবং খাতায় নোট করে এগুলো শিখবে স্যারদের সাথে যোগাযোগ রাখবে যদি কোনো অসুবিধা মনে করো এবং নিজেরা বাসায় ভালো করে পড়ো এই হচ্ছে আমার তোমাদের প্রতি নির্দেশ আশা করি তোমরা তোমাদের সাথে এই করোনা পরবর্তী সময়ে আবার দেখা হবে আমরা আবার ক্লাসরুমে ফিরে আসব এবং 
उज्जवल भविष्य दिखे एगिए जाब इनशाल्ला हाफिज सबाई भलो थक